నమస్కారం అండి నా పేరు పనిరాజు రాయదుర్గం మీరు చూస్తున్నది పనిరాజు టెక్ ఇన్ బ్యాంకింగ్ ఛానల్ మర్చిపోయిన ఎస్బీఐ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ యొక్క ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్ను ఏ విధంగా పొందాలి అన్న అంశాన్ని గురించి ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఉదాహరణ సమేతంగా తెలుసుకుని పోతున్నామండి ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్కు సంబంధించి ప్రతి ఒక్క కొత్తదారుడు ఇప్పటికీ ఒక సమస్యను ఫేస్ చేసి ఉంటాడండి అది తన యొక్క ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్ను మర్చిపోవడము లేదా ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్కు సంబంధించిన హింట్ కోసం హింట్ ఆన్సర్ను మర్చిపోవడం అండి నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ సమస్యను ఫేస్ చేయకుండా దాదాపుగా ఏ కస్టమర్ కూడా ఉండరండి ఒకవేళ మన యొక్క ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్ను మర్చిపోతే సాధారణంగా మనం ఏం చేస్తామండి ఇలా బ్రాంచ్కు వెళ్ళి క్యూలను బట్టి ఒక రిక్వెస్ట్ లెటర్ రాసి అది బ్యాంకు సిబ్బందికి ఇస్తే దానిని వారు ఒకసారి పరిశీలించి అలాగే ఒక సంతకం చేసి క్యూ పాస్ చేసి అప్పుడు బ్లాక్ అవ్వబడిన మన యొక్క ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్ను అన్బ్లాక్ చేయడం జరుగుతుందండి ఆ తర్వాత మనము ఎస్బీఐ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ లాగిన్ అయ్యి మన యొక్క ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్ను సెట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి ఇంత ప్రాసెస్ ఉంటుందండి నిజానికి ఇది చిన్న సమస్య అండి చాలా కానీ ఇలా మనం బ్రాంచ్కి వెళ్ళి అవ్వడం వల్ల మన యొక్క సమయం వృధా అవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే బ్యాంకు సిబ్బంది సమయం కూడా వృధా అవ్వడం జరుగుతుందండి ఈ చిన్న పని వల్ల ఈ సమస్యను గుర్తించిన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తన ఖాతాదారుడు తానే స్వయంగా తన యొక్క ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్ను రీసెట్ చేసుకునే సౌకర్యాన్ని తన ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ అయినటువంటి ఎస్బీఐ యోనోలో కల్పించడం జరిగిందండి ఇందుకు కావాల్సింది కేవలం త్రీ థింగ్స్ అండి అందులో మొదటి అంశం వచ్చి మీ ఎస్బీఐ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అయిన అప్లికేషన్ అయినటువంటి ఎస్బీఐ యోనో లాగిన్ అయి ఉండడము ఇక రెండవ అంశం వచ్చి మీ నమోదిత మొబైల్ నంబరు ఇక మూడవ అంశం వచ్చి మీ యొక్క ఏటీఎం కార్డ్ విత్ పాస్వర్డ్ ఈ మూడు అంశాలు ఉంటే మనం మర్చిపోయిన ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్ను రీసెట్ చేసుకోవచ్చు అండి అది కూడా చాలా సులభంగా మర్చిపోయిన ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్ను ఎస్బీఐ యోనో అనే అప్లికేషన్ ద్వారా ఏ విధంగా రీసెట్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామండి మొదట మీరు మీ ఎస్బీఐ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ అయినటువంటి ఎస్బీఐ యోనో అనే అప్లికేషన్ను మీ సిక్స్ డిజిట్ ఎంపిన్ సహాయంతో లాగిన్ అవ్వండి లాగిన్ అయిన వెంటనే మీకు హోమ్ స్క్రీన్పై ఎడమ వైపు సెట్టింగ్స్ అనే ఒక ఆప్షన్ డిస్ప్లే చేయబడుతుంది మీరు ఆప్షన్ను ఎంచుకోండి ఆ తర్వాత మీకు సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ అనే ఒక మరొక ఆప్షన్ డిస్ప్లే చేయబడుతుంది మీరు ఆప్షన్ ఎంచుకోండి అప్పుడు మీకు మేనేజ్ పిన్ అనే మరొక ఆప్షన్ డిస్ప్లే చేయబడుతుంది ఆ తర్వాత పేజీలో మీరు ఆ మేనేజ్ పిన్ ఆప్షన్ ఎంచుకోండి అప్పుడు ఈ స్క్రీన్లో చూపిస్తున్నట్టు మనకు రీసెట్ ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్ అనే మరొక ఆప్షన్ డిస్ప్లే చేయబడుతుంది మీరు ఆప్షన్ కూడా ఎంచుకోండి ఆ తర్వాత డిస్ప్లే అవ్వబడే పేజీలో బ్లూ కలర్లో ఫర్గేట్ ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్ అనే మరొక ఆప్షన్ డిస్ప్లే చేయబడుతుంది దాన్ని జస్ట్ టచ్ చేయండి చాలు అప్పుడు మనకు ఈ పేజీలు చూపిస్తున్నట్టు మన ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్ను రిజిస్టర్ చేసుకోవడానికి రెండు ఆప్షన్స్ కనబడతాయండి అందులో మొదటి ఆప్షన్ వచ్చి మన యొక్క హింట్ కోసం హింట్ అవసరం సహాయంతో మన యొక్క ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్ను రిజిస్టర్ చేసుకుని వచ్చండి ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్ యొక్క హింట్ కోసం హింట్ అవసరం ఏ విధంగా సెట్ చేసుకోవాలి అనే అంశానికి సంబంధించి నేను ఒక వీడియో చేయడం జరిగిందండి ఆ వీడియో ఒకరికి పైన కాస్ ద్వారా చూడవచ్చు లేదా వీడియో చివరిలో చూడవచ్చు కాబట్టి మీరు మీ హింట్ కోసం హింట్ అవసరం సెట్ చేసుకున్నప్పుడు దయచేసి ఒకసారి ఆ వీడియో చూడండి ఇక మనము మన మ్యాటర్లోకి వద్దామండి మన యొక్క ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్ను సెట్ చేసుకోవడానికి చాలా సులువైన పద్ధతి ఈ రెండవ అంశం అండి అది మన యొక్క ఏటీఎం కార్డ్ సహాయంతో మన యొక్క ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్ను రీసెట్ చేసుకోవడము ఇందుకోసం మీరు ఫస్ట్ ట్యాబ్లో మీ నమోదిత ఏటీఎం కార్డ్ యొక్క పదహారు అంకెల నంబర్ను ఫస్ట్ ట్యాబ్లో ఎంటర్ చేయండి ఆ తర్వాత ట్యాబ్లో మీరు మీ ఏటీఎం కార్డ్ యొక్క నాలుగు అంకెల నంబర్ను ఎంటర్ చేయండి ఆ తర్వాత క్రింద సబ్మిట్ అనే ఒక బటన్ ఉంటుంది ఆ బటన్ ప్రెస్ చేయండి అప్పుడు మనకు కావలసిన అసలైన పేజీ అనేది డిస్ప్లే చేయబడుతుందండి ఇందులో మన ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్ను మనం సెట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే మీరు మీ ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్ను ఈ విధంగా సెట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి అందులో ఖచ్చితంగా ఒక క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలి అలాగే దాంతోపాటు అనగా క్యాపిటల్ లెటర్తో పాటు ఒక స్మాల్ లెటర్ ఉన్న మంచిదండి అలాగే ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఉండాలి అలాగే ఒక నంబర్ కూడా తప్పనిసరిగా ఉండాలండి మీ యొక్క ఆల్ఫా న్యూమరికల్ పాస్వర్డ్ అనేది మినిమం ఎనిమిది క్యారెక్టర్స్తో కలిగి ఉండాలి అలాగే మ్యాక్సిమం ఇరవై క్యారెక్టర్స్ను దాటకూడదు కాబట్టి మీ యొక్క ఆల్ఫా న్యూమరికల్ పాస్వర్డ్ను ఫస్ట్ ట్యాబ్లో ఎంటర్ చేయండి అ
ఆ తర్వాత క్రింద సబ్మిట్ అనే ఒక బటన్ ఉంటుంది ఆ బటన్ ప్రెస్ చేయండి అప్పుడు మీ నమోదిత మొబైల్ మరొక ఒక కన్ ఓటీపీ అనగా వన్ టైం పాస్వర్డ్ రావడం జరుగుతుంది ఇది ఆరు అంకెలతో కూడుకుని ఉంటుందండి ఈ ఓటీపీను మీరు మాన్యువల్గా ఈ ట్యాబ్లో ఎంటర్ చేయవలసి ఉంటుందండి ఆ తర్వాత క్రింద సబ్మిట్ అనే ఒక బటన్ ఉంటుంది ఆ బటన్ ప్రెస్ చేయండి అంతే అండి వెంటనే మీ ఎస్బీఐ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ యొక్క ప్రమోట్ పాస్వర్డ్ అనేది రీసెట్ చేయబడుతుంది మీరు ఆ విషయాన్ని స్క్రీన్లో కూడా చూడవచ్చు ఈ విషయాన్ని ధృవీకరిస్తూ మీ నమోదిత మొబైల్ వరకు ఒక కన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్ రావడం కూడా జరుగుతుంది మీరు ఆ విషయాన్ని కూడా ఈ స్క్రీన్లో చూడవచ్చు అలాగే ఈ విషయాన్ని ధృవీకరిస్తూ మీ నమోదిత ఈమెయిల్ ఐడికు ఒక కన్ఫర్మేషన్ మెయిల్ కూడా రావడం జరుగుతుందండి చూసారుగా ఎంత సులభంగా మనం మర్చిపోయిన ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్ను రీసెట్ చేసుకునవచ్చు అది కూడా ఇలా బ్రాంచ్ను వెళ్ళవలసిన అవసరం లేకుండా అలాగే ఎటువంటి పేపర్ వర్క్ లేకుండా నేను ఇటీవల అనగా రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరం అక్టోబర్ ఇరవై ఏడవ తేదీన నా ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్ను రీసెట్ చేసుకోవడం జరిగిందండి మీరు ఆ విషయాన్ని స్క్రీన్లో కూడా చూడవచ్చు నా అడ్వైజ్ ఏమిటంటే మీ యొక్క ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్ను వీలంత టఫ్గా సెట్ చేసుకోండి ఒకవేళ మర్చిపోయిన సమస్య ఏం లేదండి ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ పరాశస్ ద్వారా కేవలం ఐదు నిమిషాల లోపలే మీ యొక్క ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్ను కొత్తగా జనరేట్ చేసుకోవచ్చు కూడా హింట్ కోసం హింట్ ఆన్సర్ ద్వారా ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్ను రీసెట్ చేసుకోవడం అనేది చాలా 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 పాత పద్ధతి అండి ఇంత టెక్నాలజీ ఉన్నా కూడా చాలా బ్యాంకులు ఇదే పాత పద్ధతిని అనుసరిస్తూ ఉన్నాయండి కానీ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మాత్రం ఈ విషయంలో చాలా ముందరికి వేసిందని చెప్పవచ్చు కేవలం ఏటీఎం కార్డ్ సహాయంతో ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్ను రీసెట్ చేసుకోవడం అనేది చాలా గొప్ప పరిణామం అండి ఎస్బీఐ చూపించిన ఈ పరిష్కార మార్గాన్ని ప్రతి ఒక్క బ్యాంక్ అనుసరిస్తుందని ఆశిస్తున్నాను ఈ వీడియోలో నేను మర్చిపోయిన ఎస్బీఐ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ యొక్క ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్ను ఏ విధంగా పొందాలి అనే అంశాన్ని గురించి మీకు ఉదాహరణ సమేతంగా తెలియజేశానని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే క్రింద ఉన్న లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కొరకు ఈ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడంతో పాటు పక్కనున్న బెల్ గుర్తుని ప్రెస్ చేయగలరు ధన్యవాదాలు